Под покровом ночи, перемещаясь украдкой, ниндзя использовали превосходные физические умения и специальное оружие для проникновения и уничтожения своего врага. Ниндзя появились во времена японских региональных войн. Они выросли в маленьких общинах, охраняющих свое военное мастерство в горных укреплениях. Хотя ниндзя оставались загадкой, множество написанных работ проливают свет на их историю. Сегодняшняя тема – гипнология плюс ниндзя. Мы увидим, какая правда скрывается за мифом в этой таинственной книге. Здравствуйте и добро пожаловать на Эпонологию Плюс. Я Питер Барка. Я нахожусь в местечке под названием Ига в префектуре Мия, глубоко в сердце Японии. Это место было домом для ниндзя 500 лет назад. Вероятно, все ниндзя появились здесь. Слово «ниндзя» на канзе пишется как средневековый человек, облаченный в черное, крадущийся в темноте и выполняющий акробатические трюки. Позвольте мне представить человека, который будет моим инструктором в мире ниндзя, господин Хироши Икеда. Он изучает феномен ниндзя. Приятно познакомиться. Взаимно. Вы родом отсюда? На самом деле, 20 лет назад я переехал сюда для изучения ниндзя. Я работаю в Осаке, но живу здесь. Расстояние между этими городами в одну сторону 65 километров. Ежедневно я трачу более полутора часов на дорогу. Ясно. Хироши Икеда — учитель английского языка в старшей школе в Осаке. Уже 25 лет в свободное время он занимается изучением ниндзя. Кеда посетил места, связанные с ниндзя, встречался с их потомками, собирал и изучал свидетельства. Он даже попытался восстановить технику ниндзя тех лет. Икеда обладает более 10 тысячами предметов, связанных с ниндзя. Постоянно собирая информацию, он узнает, какими на самом деле были ниндзя. Живя в регионе Иго, он усердно работает, чтобы пролить свет на дела и наследие ниндзя. Ниндзя появились в регионах Иго и Кока. Эти территории окружены неприступными горами и долгое время их считали лодкой богов. На самом деле, люди со всей Японии до сих пор приезжают сюда, чтобы пройти аскетическую подготовку в суровых природных условиях. В прошлом в Иге было около 50 деревень, и все они боролись за райские земли и воду. Считается, что именно в этих конфликтах было отточено искусство ниндзя. В конце 15 века войска Сёгуна напали на эти земли и появились известные нам войны. Местные борцы, в прошлом заклятые враги, объединились. Благодаря исключительной силе, ловкости и знанию местности, они применяли партизанские методы в борьбе с многочисленным войском Сёгуна. Победа Иги и Коки притянула большой интерес к ним. Их стали называть шиноби и, в конце концов, ниндзя. Многие повелители спешили нанять борцов из Иги и Коки на службу шпионами и наемниками. Местности Иго и Кока – известные центры проживания ниндзя. Почему? Во-первых, Иго и Кока окружены горами, поэтому здесь легче всего прятаться. 
Также они были близки к столице Киото. Поэтому, если в Киото были беспорядки, а сюда было проще всего бежать. И погода туманная. Эти важные факторы привели к восстанию ниндзя в реке Коке. Остались ли еще какие-то следы пребывания здесь ниндзя? Да, вон там развалины замка, где проходили бои. Вот эти обломки гор — руины форта. Форта. Да. Совсем не похоже на форт, выглядит как травянистый холмик. Но это вроде стена, а тут был ров с водой. Это был и дом, и форт. И от кого они оборонялись? От врагов. Враги были повсюду. Следили друг за другом. Так значит, ниндзя боролись друг против друга? Да. Почему? Между ниндзя существовали неприязни. Этот клан, тот клан. Им надо было быть на чеку. В то время в Иге было около 700 фортов. Ого. Долгое время практически ничего не было известно о жизни и деятельности ниндзя. Из века в век искусство ниндзя передавалось из уст в уста. Но около 70 лет назад был найден региональный труд, которым пользовались ниндзя Иги и Коки, который пролил свет на их жизнь. Итак, перед нами лежат различные предметы из жизни ниндзя. Наверное, стоит начать разговор с этой стопки книг. Что это за книги? Эти книги принадлежали ниндзя высокого ранга. Их называют Бансен Шукай, а также Мансен Шукай. Их можно назвать Библией ниндзя. О чем эти книги? Во-первых, в них описан менталитет ниндзя, затем их навыки, другими словами, методы нападения. Далее, методы внедрения и описание всех их предметов. Написанный в 17 веке, Бансен Шукай раскрывает в подробностях все навыки ниндзя. Например, лучшее время и метод для проникновения в стан врага. Как создавать и пользоваться оружием ниндзя. В ней описаны и другие навыки. Информация о лечебных и ядовитых растениях. Астрономические наблюдения, чтобы определить время. Широкий список знаний, которыми должен обладать ниндзя, содержится в этих 22 томах. Перед нами лежат довольно пугающие предметы. Может, вы расскажете о каждом из них? Вот этот я знаю. Он называется Шурикен. Думаю, наши зрители их видели раньше. Может, вы покажете, как этим пользоваться? Шурикен — это отличительный знак ниндзя. Шурикен означает «лезвие за рукой». Вы можете спрятать его вот так. И когда надо, спросить. Ниндзя использовали их при отчаянных отступлениях. А вот у нас есть и такой устрашающий предмет. Больше похоже на обломок копья. Это кунай. Его можно использовать как шурикен, а также для копания. А вот эти маленькие шарики кажутся природного происхождения. Да, это семена растения, которое называется Василек Ключеголовый. Вы рассыпаете его по земле и, наступив, ранитесь. Этот прием побега назывался разбрасывание колючек. И применялся таким образом. Его использовали на улице, ведь на земле их не разглядишь, если не присмотришься. Все эти предметы использовались для побега. 
Как только ниндзя добывали информацию, ее надо было доставить хозяину. Без этого все старания напрасны. Я думаю, что есть еще какие-то предметы, которые отличаются от тех, что у нас на столе. Расскажите о них. Например, ниндзя были экспертами огня. Самым популярным был сигнальный огонь. Дымовой сигнал. В то время они были, грубо говоря, как современные сотовые. Расскажите, как это работало. Были разные виды сигнальных огней, ну и, конечно, дымовые сигналы. Ниндзя могли выкрасить дым в разные цвета, подкладывая в огонь листья или накрывая огонь крышкой, а потом снимая ее интервалы. Две секунды значили в порядке, три опасны, продуманные сигналы. Представим, вот один ниндзя, второй находится в нескольких километрах от этого. На каком расстоянии видно сигнал? Я не экспериментировал. Да ладно. В хорошую ясную погоду этот сигнал был виден за 16 километров. Но есть нюанс. Не надо жечь огонь на вершине горы. Надо, чтобы гора была позади. И таким образом вы подаете сигнал посредине на уровне зрения. Это создавало темный фон, и дым был виден издалека. У меня всегда было представление, что ниндзя одеты во все черное. Этому есть причина. Но если бы они носили черное днем, то их легко можно было бы заметить. Они носили черное или коричневое ночью для маскировки. А что они носили днем? Иногда они одевались как крестьяне, иногда как священники, иногда как купцы, самураи, монахи на паперте и даже как артисты. У них было семь обличий, которые они меняли в зависимости от ситуации. Значит, им надо было быть профессиональными актерами и шпионами. Да, они выходили за рамки стандартного переодевания. Если они играли роль монаха на паперте, им надо было играть на флейте, потому что так делали монахи. Впечатляет. А были ли женщины ниндзя? Такая информация есть в этих книгах, но без подробностей. Они владели искусством обольщения. Неважно, в каком конце света, в какое время, женщина всегда женщина. Итак, наступило время тренировки. Посмотрим, что вы умеете. Сейчас мы находимся в лесу на горе. Я полагаю, именно тут ниндзя тренировались. Да. В какое время дня проходили тренировки? В одной из книг написано, что ниндзя просыпались в 4 утра и до полудня занимались фермерским хозяйством. А потом весь день тренировались. Значит, просыпались в 4 утра, работали после обеда, тренировались. Очень организованно. С чего мы начнем? Когда вы думаете о ниндзя, то думаете о шурикене. Держитесь твердо на ногах, укажите свою цель свободной рукой, Прицельтесь к красной точке, расслабьте плечо и кидайте. Вот так. Теперь ваша очередь. Хорошая попытка. Он полетел прямо в середину, но не застрял. Недостаточно было силы. Да, я промахнулся, но шурикен вонзился. Представим, что внизу ров или вода, а вам надо перебраться в лагерь противника. Ниндзя должен уметь карабкаться по канату. Хорошо. Отлично. 
Продолжайте, у вас получится, сконцентрируйтесь. О, я упал в ров. Итак, это последнее испытание. Да, вот и пришли. Ниндзя должны лазить по стенам, так? Да. Тогда потренируемся. О, боже. О, боже, было весело. Первый день в учебном лагере. Все думают, что ниндзя взлетают по стене стрелой. Но вот где все на самом деле происходит? Они тренируются изо дня в день, из года в год. Это целое учение. Ниндзя были активны больше всего во времена японских региональных восстаний. Противоборствующие самураи полевые командиры нанимали ниндзя из Иги и Коки, но многие из них были уничтожены, когда фортуна отвернулась от них. В конце 16 века, во времена раздоров, появился военачальник Ода Набунага. Он покорил территории многочисленных противников. Набунага контролировал большую часть земель Кинки в Западной Японии, но грозные ниндзя Иги и Коки составляли серьезное препятствие его амбициям. В 1570 году Набунага покорил Коку и собирался устроить две атаки на Игу. Первое вторжение было жестоко встречено ниндзя. Набунага потерял 3000 человек. Во второй раз он собрал войско из 40 тысяч человек и возглавил его лично. У ниндзя Иги было всего лишь 4 тысячи солдат. Две недели они боролись изо всех сил. Кампания завершилась казнью. Позднее Япония оправилась от войн и перешла в мирный период Эда. Новый Сёгун нанял выживших ниндзя на службу, дал статус равный самураям и жилье в городе Эда. Они верно служили Сёгуну и следили за региональными лидерами. И этот период стал поворотным в истории ниндзя. Так и есть. Мы можем разделить историю ниндзя на два периода. До Эда и во время Эда. До Эда, во времена беспорядков, ниндзя, можно сказать, работали по контракту. А во времена Эда у них была государственная служба. Они стали государственными служащими с постоянной работой. Например, Хатори Ханза Масанари ежегодно получал прибыль в 8 тысяч коку в расчете на валюту того времени. Это сложно перевести в современную валюту, но примерно это составляло 800 миллионов йен. Только он получал ежегодно. Прям как глава ЦРУ. А какими знаниями обладали ниндзя? Ниндзя обучались разведке данных, а также выживанию. Они знали, какие растения собирать, какие нужны для жизни, какие можно есть. Какие растения ядовитые, а какие лечебные. Знания ботаники были важны для ниндзя. Так что они обладали знаниями ботаники, а также астрономией. В новолуние проще всего проникнуть там врага. И еще они постоянно проверяли направление ветра, чтобы не выдать свой запах и не быть раскрытыми. А еще у них хорошо получалось имитировать голоса животных, что помогало при проникновении. Если подумать, ниндзя много знали, они были своего рода учеными. 
и все ради выживания. Я полагаю, чтобы быть шпионами, им также требовалось знать хорошо психологию. Есть интересная теория о том, как психологически узнать лучшее время для проникновения. Например, есть время сбора чая. В это время все пьют чай и постоянно бодрствуют. И в книге написано, что это не время для проникновения. Лучшее время для проникновения — это праздники, такие как свадьбы, фестивали, когда враги пьют алкоголь. И прежде чем отправиться на разведку, они одаривали своих осведомителей подарками или деньгами. Если и этого было недостаточно, то преподносили красивую женщину. Все ради доверия осведомителя. Прям как в наши дни. Знаете, я никогда не думал, что ниндзя столько умеют. По всему миру их представляют как некого рода бойцов, владеющих боевыми искусствами. Частично так оно и есть. Но главное предназначение ниндзя — шпионаж. Драки не были самоцелью. Конечно, они дрались, если были телохранителями важных персон, но это не главная цель. Владея такой информацией и знаниями, если ниндзя захотели бы быть преступниками, то труда это не составило. Есть ли моральный кодекс, устанавливающий их? В начале этой книги написано, что праведная мысль первостепенна для ниндзя. Если у тебя ее нет, то ты просто вор. Все, что они делают, они делают для господина и не применяют свои знания во имя зла. Так должен был мыслить ниндзя, чтобы им быть. И они полностью повиновались господину. Да, в противном случае они могли бы быть ниндзя. Я Мэтт Альт, и сейчас мы в Токио, в 400 километрах от родины Ниндзя Иги. Точнее говоря, мы в Хирадзюку, в модном токийском районе. Сегодня эти улицы наполнены модными бутиками, но в далекие времена это была земля Ниндзя. А все потому, что Сёгун Токугава Иясу награждал верных Ниндзя землей в этом районе. А значит, по этим улицам раньше ходили ниндзя. И это не единственное место с наследием ниндзя. Это Канда. Сегодня он известен магазинами поддержанных книг, но до 1932 года это место было известно как Кугачо за количество ниндзя и скоки, которые тут проживали. И даже в наши дни здесь есть место под названием Коказацу или Холм Кока. Может, жители Кагачи раньше тренировались в Беке? Мы никогда не узнаем. А это станция Ханзамон. Она названа в честь Хатори Ханзо, который помог Такугаве и Иясу прийти к власти. Он жил здесь, и поэтому в его честь названа станция. Ну а в наших реалиях ниндзя существуют под этими самыми улицами. Сейчас мы в одном из храмов в Токио, где мне сказали хранится личная вещь Хатори Ханзо. Сюда. Вот оно. Ух ты, что это? Это копье? Да, это копье Хатори Ханзо. Оно такое длинное. Какая у него длина? Сейчас около 260 сантиметров. Во время землетрясения 150 лет назад примерно 30 сантиметров от копья отломилось. В 1945 сгорело 150 сантиметров. Изначально копье было на 180 сантиметров длиннее. Значит, на самом деле оно еще больше. Сколько оно весит? Сейчас 7,5 килограмм. 
Я думал, Хатори Ханзу был ниндзя. Зачем ему нужно было копье? Вы правы. Он был ниндзя Токугава Ясу, но он также был известен своими невероятным владением копьем. Вы хотите сказать, что Хаттори Ханзо был повелителем копья? Да. Вот вам доказательство существования следов ниндзя даже в таком высокотехнологичном метрополисе, если знаешь, что искать. Как думаете, нам есть чему поучиться у ниндзя, не вдаваясь в особенности? Конечно, много чему. Особенно человеческой психологии. Ниндзя знали, как завести разговор, как тереться в доверии. Они обладали такими знаниями. Мы лишь поговорили об их знании ботаники. Из современных лекарств на мэрию надо было знать. А если бы вы заблудились в горах, то умение развести огонь и подать знак могли бы позвать на помощь. Все эти навыки будут полезны и сейчас. Я их называю ниндзиологией. Ниндзиология? Да, учение о ниндзе. Отличные навыки выживания для нас. Хорошая идея. Вы знаете, людей, которые обладают знаниями во всех разных сферах, называют человек эпохи Возрождения. Я думаю, если многим людям сказать ниндзя, то они подумают черепашки. Я не знаю, кто придумал черепашек ниндзя, но они все были людьми эпохи Возрождения. Они, наверное, и не подозревали, какой образ создают, но случайно попали в самую точку. Да, лично я считаю, что ниндзя классный. И в них есть загадки. Людей привлекают загадочные вещи. Я считаю, что ниндзя отлично подходят под этот образ в Японии. Плюс их знают во всем мире, и они являются квинтэссенцией всего клевого в Японии. Я не знаю многих разрекламированных крутых вещей в Японии, но Ниндзя действительно крутая ее часть. Спасибо большое. Пожалуйста.